அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டைசேஷன் அண்ட் மேக்னட்டிக் இன்டர்னிசிட்டின்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்டோடு நீ பண்ணிருப்பாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது ஒரு பார் மேக்னட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க ஓகேங்களா ரைட் இங்கே யூனிட் வேணும்னா நம்மளுக்கு ஆம்பியர் அதெல்லாம் வரும் ஆனால் இங்கே கரண்ட்டை பற்றி பேச போகிறல யூனிட்டில் தான் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு போல் ஸ்ட்ரென்ஸ் போல் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன ஆமாம் சார் ஒரு மேக்னட்டுக்கு நார்த்து சவுத்து இருக்கும் அதில் வந்து நார்த்துக்கு ஒரு போல் ஸ்ட்ரென்த்து சவுத்துக்கு ஒரு போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ரைட் ஓகே அதுக்கு யூனிட் என்ன ஆம்பியர் மீட்டர் ரைட் அடுத்து மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஆர் மேக்னட்டிக் டைப்போல் மூமெண்ட் மேக்னட்னாவே எப்படி இருக்கும் டைப்போலாக தானே இருக்கும் மோனோபோல் கிடையாது இல்லை அதனால் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மேக்னட்டிக்கில் டைப்போலுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை அது ஆல்வேஸ் டைப்போலாக தான் இருக்கும் ஆனால் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் லெட்டர் என்ன கேப்டல் எம் கேப்டல் எம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா போல் ஸ்ட்ரென்த் இன்ட்டு லென்த் மேக்னட்டிக் லென்த்தை நம்ம எல்னு சொல்லுவோமா டூ எல்னு சொல்லுவோமா டூ எல் தான் சொல்லுவோம் அப்போ எம்முக்கு என்ன யூனிட்டு ஆம்பியர் மீட்டர் எல்லுக்கு என்ன யூனிட் மீட்டர் ஆம்பியர் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் எவ்வளவு ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் இதான் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் அடுத்து பெருமியபிலிட்டி மியூனு வச்சுக்கிறோம் அதில் ரெண்டு இருக்குது ஏர் ஆர் வேக்கம்க்கு பெருமியபிலிட்டி என்ன மியூ நாட் அதோடய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அடுத்து மியூங்கிறது யார் மீடியம் எந்த மீடியம்னு தெரியாதே அதனால் அவங்க தான் கொடுத்தாகணும் ஓகேங்களா ரைட் இதுக்கு யூனிட் என்ன ஹென்ரி மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் நல்லா நாங்கள் வச்சுங்க நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன படிப்போம் எப்சலான்னு படிப்போம் மேக்னட்டோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன படிப்போம் மியூனு படிப்போம் அங்கே அது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் பெர்மிட்டிவிட்டி இது பெர்மியபிலிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டிக்கு என்ன யூனிட்டு இது பெர்மியபிலிட்டிக்கு ஹென்ரி மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஹென்ரிங்கிறவர் யார் அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இங்கே மேக்னட்னாவே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சோலினாய்டு காயில் இன்டக்டன்ஸ் இன்டக்டன்ஸோட யூனிட் என்ன ஹென்ரி அதே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் யார் வருவா மெயினாக காயில் இன்டக்டர் வருமா கெப்பாசிட்டர் வருமா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் கண்டுபிடிச்சவர் யார் ஃபேரட் அங்கே ஃபேரட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் யாருக்கு எப்சலானுக்கு இதனால தான் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிக்க சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி யாரை யாரோட ரிலேட் பண்ணுறீங்க கொஷின்லேயே கேட்கணும் கொஷினுக்கே கொஷின் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டின்னா என்ன யாரை யாரோட ரிலேட் பண்ணுறோம் மியூ மீடியத்தை வந்து மியூ நாட்டோட ரிலேட் பண்ணுறோம் அதாவது ரேஷியோ மியூ பை மீ நாட் அப்போ மியூக்கு என்ன யூனிட்டு ஹென்ரி மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் மியூ நாட்டுக்கு என்ன யூனிட்டு ஹென்ரி மீட்டர் பவர் மைனஸ் யூனிட் யூனிட் கேன்சல் ஸோ யூனிட் என்னது நோ யூனிட் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது அங்கே எலக்ட்ரோஸ்டிக்ஸ்னு அப்படி தான் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது ஓகேங்களா சரி அடுத்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி என்னமோ வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுவோம் அதுக்கு பி யூனிட் என்ன டெஸ்ட்லா யூனிட் என்ன டெஸ்ட்லா நிறையா இருக்குது வேப்பர் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் நிறையா இருக்குது நம்ம சயின்டிஸ்ட் நம்ம வச்சு சொல்லிட்டோம் அடுத்து மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி இவங்க தான்ப்பா சோர்ஸு இந்த இவங்க தான் சோர்ஸு இப்போ ஒரு சொல்நாயில் கரண்ட் கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்களேன் அந்த சொல்நாயில் சுற்றி ஃபீல்டு வரும்ல அதுதான் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு அயன் பீஸை வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அப்புறம் அந்த அயன் பீஸ் மேக்னட் ஆகுதுல அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இதுதான் சோர்ஸ் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி இவங்க வந்து மீடியத்தை பொறுத்து கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஹெச்இசி கோல்ட் இவங்க யூனிட் என்ன ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஹெச்இசி கோல்ட் என்ன பியில் பியில் என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் பயட் சவட்டே எடுத்துக்கலாமே இல்லை ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் மியூ நாட் பை ஃபோர் பைன்னு வருமா அப்போ பி யாரை பொறுத்த மாதிரி மியூன்னு வருது மியூனால் என்ன மீடியம் வேக்கம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் ஹெச் என்ன சொல்லுது நீ பியில் வந்து மியூ வருதா அதை நீ கேன்சல் பண்ணிடு அப்போ என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ ஹெச் யாரை பொறுத்து இல்லை மீடியத்தை பொறுத்து இல்லை நல்லா பாருங்கள் பி வந்து மீடியத்தை பொறுத்து இருக்குது ஹெச் வந்து யாரை பொறுத்து இல்லை மீடியத்தை பொறுத்து இல்லை அதில்தான் அந்த பியில் வர மீ நாட்டை கேன்சல் பண்ணுங்கிறதுக்காக பை மீ நாட்னு போட்டோம் அப்போ மீ நாட் மீ நாட் கேன்சல் ஆகிடும் ஹெச் சரி அடுத்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிசேஷன் என்ன சார் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டிங்கிறீங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிசேஷனுங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு மீடியம் ரொம்ப சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் யூனிட் என்னது ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டிக்கும் ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் தான் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டியாக மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் யூனிட் என்ன இதுக்கு இதுக்கும் ஒரே யூனிட் தான் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இன்டென்சிட்டி இ
pole strength by area pole strength ku enadhu ampere meter area ku enadhu meter square adichu potta na varum ampere meter power minus 1 okay la adutha magnetic susceptibility magnetic susceptibility ingiradhu enna na i by h adhavadhu intensity of magnetization magnetic intensity ala divide pandrathu rendu ku enna enadhu ore unit thane appa kai ku enna kedaiyadhu no unit appa idhula paaka porulla ellame paathina கையுக்கும் மீயாருக்கும் யூனிட் கிடையாதுன்னு நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது ரிலேஷன் பிட்வீன் மியூஆர் அண்டு கை இப்போ பாருங்கள் பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக சீக்கிரம் என்னது மியூ நாட் ஹெச்சா ஒரு மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டில் உருவாயிருச்சு அங்கே மியூ நாட் உடைய ஒரு மீடியத்தை வச்சா என்ன கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் ப்ளஸ் அந்த இப்போ பார் மேக்னட்டே வச்சுக்கலாம் பாரே வச்சுக்கலாம் அயன் பாரே அந்த அயன் பாருக்குள்ளே இயும் நடக்கும் அயன் பார்க் வெளியிலையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அயன் பார்க்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் அதுதான் மியூனாட்டை அது இல்லாமல் எல்லா யூனிட் ஒன்று தானே இதோட யூனிட்டும் மியூனாட் ஹெச்சோட யூனிட்டும் மியூனாட்டோட யூனிட்டும் என்னது எல்லாம் சேம் தான் இப்போ பி சிக்வல் டு மியூனாட் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா ஹெச்சி ப்ளஸ் ஐ ஏற்கனவே நமக்கு என்ன தெரியும் கை சிக்வல் டு ஐ பை ஹெச்சா அப்போ ஐ சிக்வல் டு என்னது கை ஹெச்சா அப்போ பி சிக்வல் டு மியூனாட் ப்ளஸ் ஹெச்சி ஐக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம் கை ஹெச் பி சிக்வல் டு ஹெச்சு காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துடலாமா ஏற்கனவே மீனாட் காமனு இப்போ ஹெச்சும் காமனு அப்போ என்ன வரும் காமனாக எடுத்தா ஒன் ப்ளஸ் கையா அப்புறம் பி பை ஹெச்சு இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் அப்போ என்ன வரும் ரிமைனிங் மீ நாட் ஒன் ப்ளஸ் கை இங்கே பாருங்கள் பி நாட்னா மியூ நாட் ஹெச்சு பீனா என்ன மீடியம் அப்போ மீடியம்னா என்ன மியூ வேக்கம்னா நாட்டு நாட்டு ஓகேங்களா ரைட் அப்போ பி பை ஹெச்சுங்கிறது எதுக்கு ஃபார்முலா மியூக்கு ஃபார்முலா இப்போ பி பை ஹெச்சுனா மியூன் வந்துடுமா அப்போ இதுக்கு பேராக மியூன் போடுறோம் மீ நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் கை அப்போ மீ நாட் இங்கே வந்துடுமா வந்துட்டு என்னது ஒன் ப்ளஸ் கை மியூ பை மீ நாட் எதுக்கு ஈக்குவல் மியூஆர் இருக்கு அதனால் மியூஆர் சீக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் கை இதுதான் ஃபார்முலா இதை நம்ம எழுதி போடாமல் நடத்தும் போதே எழுதி போட்டுக்கலாம் அது டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் வேறு போடணும் ஓகேங்களா அதனால் ஒரு வீடியோங்கிறது நம்ம எவ்வளோ கோளோ சீக்கிரம் இது பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வழக்கம் போல் டிசி பாண்டில் உள்ள இதோட ரிலேட்டடு ஃபா ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டிசி பாண்டில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒனில் பார்க்குறோம் த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் மேக்னட் அப்படின்னா என்ன மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்னா என்ன கிவ்வனில் கிவன் எழுதுவோம் கிவன் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்னா என்ன எம் கேபிட்டல் எம் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் வால்யூம்னு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க ஆமாம் மூணு பெருக்கள்லாம் அப்புறம் வால்யூம் தானே சென்டிமீட்டர் கியூப் தானே ஆனால் நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்ன மீட்ரு தானே அப்போ என்ன பண்ணலாம் வால்யூமுக்கு வி சீக்வல் டு அது இல்லாமல் இன்டென்சிட்டிக்கு என்னப்பா ஃபார்முலா நல்லா பாருங்கள் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிசேஷன் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி கிடையாது மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டினா ஹெச்சு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிஸ்னா ஐ ஐ சீக்வல் டுனா எம் பை வின்னு இப்போ தானே பார்த்தோம் ரைட் வால்யூம் வால்யூம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரா சென்டினா அளவு டென் பவர் மைனஸ் டூவா ரிமைனிங் என்ன ஆச்சு மீட்டர் அதேமாரி டூக்கு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்போ வி என்ன வரும் ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ வால்யூம் எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாமா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதலாமா இங்கே ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணால் இங்கே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும்ல ரைட் இவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு வேலையும் தெரிஞ்சு அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிசேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா டைப்போல் மூமெண்ட் அது மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் வால்யூம் அவ்வளவு இது ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ டென் பவர் ஃபைவ் மேலே போனால் டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூவா இங்கே ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டுவெல் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இங்கே ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணிடுவோமா டென் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ ஈஸியாக அடிக்கலாமா பாயிண்ட் நோடியே நம்மளும் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் என்ன வரும் ஆம்பியர் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஆம்பியர் மீட்டர்ஸ் இன்வர்ஸ் இந்த இதுலேயே இருக்குது பாருங்கள் எம்முக்கு என்னது ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வால்யூமுக்கு என்னது மீட்டர் கியூப் அது ஓகேங்களா இதான் ஆன்சர் இப்போ டிசி பாண்டில் இன்னொரு சம் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் வித் இன் இயர் கரண்ட் கேரிங் கார் சொல்நாடிஸ் ஃபில்டு வித்து மேக்னீசியம் ஹேவிங் மேக்னட்டிக் சக்ஸஸ்பிலிட்டி ஒன்
அது ப்ரெசன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்னாவே அந்த குவான்டிட்டி எப்படி எழுதுவோம் டெல் பி சேஞ்ச் எவ்வளோக்கு பி நாட்டுக்கு பி நாட்டுக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இப்போ டெல் பியும் பி நாட்டையும் ரெண்டே டிவைட் பண்ணி ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெக்னீசியம் வைக்கலப்பா அப்போ ஏர் ஏர் ஆர் வேக்கமில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன மியூ நாட் ஹெச் ஓகே ரைட் ரெண்டாவது கேஸில் மீடியம் வைக்கிறாங்க அப்போ நாட் போடக்கூடாது பி அப்படியே தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயே என்ன பண்ணுவோம் மியூ நாட் போடக்கூடாது மியூ ஏன் மீடியம் வச்சுட்டாங்களா சரி ரெண்டு தான் சார் சுச்சுவேஷன் சரி இப்போ நமக்கு மியூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நேராக சம்மையாக போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனால் மியூ கொடுக்கல அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்ட்டி அப்போ மியூன் இருக்கா மீன் ஆட்டுங்கிறான் சக்ஸஸ்ஃபுல்ட்டி உடனே நமக்கு என்ன ஐடியா வரணும் ஓகே அந்த மியூஆர் சீக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கை அந்த ஃபார்முலாவாக வரணும் மியூஆருக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ பை மியூ நாட் சீக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கை அப்போ மியூ சீக்குவல் டு என்ன வரும் மியூ நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கைன்னு வரணும் அப்போ மியூக்கு மேலே என்ன எழுதலாம் அதை எழுதலாமா அப்போ பி சீக்குவல் டு மியூ நாட் ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கை இன்ட்டு ஹெச்சா இதை பெருக்கி வச்சுக்கலாமா அப்போ பி சீக்குவல் டு என்ன வரும் மியூ நாட் ஹெச் ப்ளஸ் மியூ நாட் ஹெச் கைன்னு வரும் ஓகே இப்போ என்ன ஃபார்முலா டெல் பி பை பி நாட் தானே ரைட் இப்போ இதை அழைச்சிடலாமா ரைட் இப்போ டெல் பி பை பி நாட் சீக்குவல் என்ன வரும் டெல் பி நாட் அது பி மைனஸ் பி நாட் பை பி நாட்னு அர்த்தம் டெல் பி நாட் தானே சேஞ்ச் தானே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இதை ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கோம் ஹண்ட்ரட் அப்படி தானே பண்ணிக்கணும் பிக்கு என்ன எடுத்து எழுதுவோமா மியூ நாட் ஹெச் ப்ளஸ் மியூ நாட் ஹெச் என்ட்டு கை பை பி நாட்டுக்கு என்னது மியூ நாட் ஹெச் மியூ நாட் ஹெச் ஓகேங்களா பிக்கு என்ன ஆன்சரு மியூ நாட் ஹெச் இன்ட்டு மியூ நாட் ஹெச் மைனஸ் பி நாட் அவுட்டம் பாருங்கள் மைனஸ் பி நாட் பி நாட்டுக்கு என்னது மியூ நாட் ஹெச் எகெயின் பி நாட்டுக்கு மியூ நாட் ஹெச் ஓகேங்களா ரைட் ஓகேவா இப்போ ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் இப்போ ப்ளஸ் மியூ நாட் ஹெச் மைனஸ் மியூ நாட் ஹெச்சா அப்போ மேலே என்ன இருக்குது மியூ நாட் ஹெச் கை பை மியூ நாட் ஹெச் இது இது கேன்சல் ஆயிடுமா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது கை இன்ட்டு என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரடு ஓகேங்களா அப்போ கையோட வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுனா எவ்வளோ டென் பவர் டூவா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கு என்ன கிடையாது யூனிட் இருக்கா யூனிட் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கும் அதே யூனிட் தான் இதுக்கும் அதே யூனிட் தான் கேன்சல் ஸோ நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே தேங்க்யூ